we are going to discuss about important news covered in today's Hindu newspaper that is 22nd February. This is Santosh Rao Meneni. In this video, we are going to discuss about all the important news. This video will be in Telugu. A video Telugu loan to the explanation Hindu newspaper. So, first news which is this. First news which is this, I mean, CAPF Jawan Lucky. Okay, now we have a flight to go to the flight. In the work of flight, ever come to the ever I take an inspector, lay the inspector, pine on the 20, Unata the car lock matrime, so Vimanayana Saukaria Mundedi, while duty in Chitrio Chitapudu, lay the while duty lo join it up to Guda, Kapati put conish table in Chandar Kibuda, free air travel in the Varanjarina, the country recent ago, so Tivra Vadala Dadajarina, so Sangatan Nepatimro, the Varanjarin. Second point, second point in the Supreme Court, Supreme Court in Japan. Memo Rafael Vadan and Lo, Viranaki Sidanga Unam, and Japesis Chapindi. So Prathpaksham and a Supreme Prabutu Vadana Tapubatuna Valinjap to Narante, Supreme Court in Prabutun Tapudar Batich in the Rafael Yu the Vimana Vishamlo, so Kabati Malima Vadan Vinandiente, Supreme Court Chapin, Mimi Vadan Ventamo Viranaki, Radiga Unam and Japesis. So third important news. Third important news in the Supreme Court look a petition Daga Jesar in the Baradeshamlo Vivida Pranta Lona twenty Kashmiri. With the Arthurano, so while and target yes, Kony Chala Mandi, Dadu yes to Narwan JPCC. So the Nigurinchi, Supreme Court of Vicharan and the start in the E. Madillo, Kashmir Lodger in a twenty Ugravada, Dadi Nepa Diamlo, Chala University Lodger to Natwanti Kashmir with the Arthurano, target yes, Kony, Dadu Jarutuni, Kabati Makrakshana Galpinchari and JPCC, Supreme Court law, case Dagal Jadanjari in the students. Next news, next news is regarding. So regarding the Brahmos, Brahmos missiles, Brahmos missiles would inchi a very test yes to our students. So you put Air India, Aero India, Bangalore Jarutundi, and the Baganga, Brahmos missiles in Uda, test Yadanki. So they are decided. Brahmos, see Brahmos and it is a joint venture between India and Russia. The Ni Brahmaputra Nadi, Danto Pato, Masco Nadi, La Pirpena, the better than Jarindi. So E. E. Shipani and Edi, Bumi Penu Jagani. So, water nunchigani, leda, air nundigani, prayog in chuchu, chala atiadur government at twenty parignanamto, e shipani rupon chenjarindi, Russia valla sakaramto. Next, Assam rifles granted power to arrest anyone in the northeast. This is also very, very important, students. Assam rifles ever at the Anka, Myanmar border law, Walu, Walanimanum, deploy Ishamo, Walamanakada, Petitan Jarindo, Walaki. Okay, recommend that the car will be Anyone ever in a sere without warrant arrest you. A district, a category, the applicable to the Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, and Mijoram. Okay, so in the Mundu will keep powers lake on Tunde and lake on Tunde. In the Mundu will keep a half spa armed forces special powers act. Okay, army key special powers academy to know a car area of Matrim will arrest you. Say the car alone day. So, Ipudu, Vilakuira, Yandi Asta Lagoda, Evernena, Arrestiochu. Illa Arrestias in Taravatavala, Irvena, Gantal Lopala, local police loqui, so Arrestia Suntundi, Dinivella, Assam Rifles Ki, Shanti Badatan, Control Jadanki, Equa the Karalichina to Untundi. Next students, next editorial. Idi Kashmir students ki, Manam Rakshnagal Pinchals, not under Baja the Kunchas, not under editorial. Supreme Court locations are an allergy penal students. Ekadekanate Kashmir students made the Dadal Jarutuneo. Under Kashmir Supreme Court, law case head in Jarindi. A put in a students Rasta Prabutomo Kendra Pabutualioka Badiata Pratioka Pauruki, Batra the Galapin Shaman JPCC. In the Kante, so Manabara Desham Lone, Oka Prantham Walla Prajaniman, isolated yeste, various Teganaka, and Manabara Desham Yoka, Unity Ki, Aikataku, Samagrata Koda, Chala Ibadikarangundi, Pakistan Walla Kurukuni the Guda, Ade, Kabati, so Manam Serena Twenty. Conditions, what are non galpinchali, shanti bada the galpinchali than vella, everything and Pakistan students very payaro, sorry, Kashmir students every the Velipayaro, Valatriya University Lo, Jain Author. So Manabara De Shamlo, under citizens Kyuda, Samana Mana twenty, Hakurunai, then Manan Kapadali, Manabara Desha Samai Ketanu, I Ketanu, a tipper sitaloda, so manam dani, bangangarin chakudadu. Okay, uh, editorial than some manji students. Second editorial chess is Angel Tax Gurinchi. Angel tax, Iri Kavaram, Ankura Samstal Saman in Chindi, Angel tax and Te, Ankura Samstal, Eve Teganaka, E Samstanate and Stapin Chabadi, Padisamatra Avaledo, okay, 
ఏ సంస్థను అయితే కనుక అందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఓకే అండ్ దాని యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ వంద కోట్ల కన్నా తక్కువ ఉందో దాన్ని అంకుర సంస్థ అంటారు ఇట్లాంటి అంకుర సంస్థల్లో పెట్టినటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్లలో పెట్టుబడులలో అప్ టు ఇరవై ఐదు కోట్ల వరకు యాంజిల్ ట్యాక్స్ లేదు అని ప్రభుత్వం చెప్పింది అసలు ఈ యాంజిల్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంది యాంజిల్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక అంకుర సంస్థ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో స్విగ్గీ స్విగ్గీ అనే ఒక అంకుర సంస్థ తీసుకుందాం స్విగ్గీ అనేది దీని యొక్క షేర్లను స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో నమోదు కాలేదనుకోండి అంటే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో కానీ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో కానీ దీని యొక్క షేర్లు నమోదు కాలేదు ఇట్లాంటి నమోదు కానటువంటి స్టార్టప్ కంపెనీలు దాని యొక్క మార్కెట్ షేరు అంటే బయట దాది ఒక అమ్మే షేర్ పది రూపాయలు ఉందనుకోండి కాకపోతే మీరు స్విగ్గీలో షేరు ఇరవై రూపాయలకు పెట్టి కొన్నారనుకోండి మీరు ఇలా మార్కెట్ షేర్ కన్నా ఎక్కువ ధర షేర్స్ పెట్టి కొన్ని కొనడం వల్ల వచ్చినటువంటి మొత్తం ఏదైతే ఉందో ఆ మొత్తం పైన విధించే ట్యాక్స్ ఏమంటే యాంజిల్ ట్యాక్స్ అంటారు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ యాంజిల్ ట్యాక్స్ అంటే స్టార్ట్అప్స్ ఏవైతే గనక సో ఏవైతే గనక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో రిజిస్టర్ అవ్వలేదో వాటి యొక్క షేర్ మార్కెట్ విలువ కన్నా ఎక్కువ ఎంత మట్టుకైతే షేర్స్ అమ్ముడు పోయాయో అలా అమ్ముడు పోయినప్పుడు వచ్చినటువంటి మనీయే ఓకే అలా మనీ పైన విధించే ట్యాక్స్నే యాంజిల్ ట్యాక్స్ అంటారు ఈ యాంజిల్ ట్యాక్స్ స్టార్టప్స్కు అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఏది టెన్ ఆ స్టార్టప్ పెట్టి పది సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ టైం అయి ఉండాలి దాంతోపాటు ఇలా వచ్చినటువంటి పెట్టుబడులు అప్ టు ఇరవై ఐదు కోట్ల వరకు కూడా ట్యాక్స్ ఏమి ఉండదు ఓకే ఇరవై ఐదు కోట్ల వరకు కూడా ఎలాంటి ట్యాక్స్ ఉండదు ఆ కంపెనీ యొక్క వర్త్ ఎంత ఉండాలండి వంద కోట్ల కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఇలాంటి కంపెనీలలో ఎవరెవరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక పెద్ద కంపెనీ టాటా కానీ రిలయన్స్ కానీ ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి వాళ్ళ యొక్క ఆదాయం వంద కోట్ల లోపల ఉండాలి అట్లయితే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా వాళ్ళపైన ఎలాంటి ట్యాక్స్ ఉండదు దాంతోపాటు ఎన్ఆర్ఐలు ఎవరైతే కనుక ఇందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారో అంకుర సంస్థలలో వాళ్ళపైన కూడా ఎలాంటి యాంజిల్ ట్యాక్స్ ఉండదు ఎందుకంటే అసలు ఈ యాంజిల్ ట్యాక్స్ ఎందుకు వేశారు ఈ యాంజిల్ ట్యాక్స్ ఎందుకు వేశారంటే మనీ లాండరింగ్ను తగ్గించడానికి ఇంతకుముందు ఏం చేస్తుండే అంటే ఎవరైతే కనుక అక్రమ మార్గాల్లో సంపాదించి ఇలా చిన్న చిన్న కంపెనీలలో చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో షేర్లు కొన్నట్టు చూపెట్టేవాళ్ళు దాన్ని తగ్గించడానికి యాంజిల్ ట్యాక్స్ వేశారు ఇప్పుడు యాంజిల్ ట్యాక్స్లో కొన్ని నిబంధనలు సడలి సడలించడం వల్ల స్టార్టప్స్కి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దానివల్ల పెట్టుబడులు ఎక్కువ వస్తాయి స్టార్టప్స్లో ఓకే సో ఇలాంటి స్టార్టప్స్ ఏవైతే కనుక యాంజిల్ ట్యాక్స్ నుంచి మినహాయింపు కావాలని కోరుతున్నాయో అవన్నీ ప్రభుత్వం దగ్గర రిజిస్టర్ అవ్వాల్సి ఉంటుందండి ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ఒకటి ఈ స్టార్టప్ ట్యాక్స్ ఈ యాంజిల్ ట్యాక్స్లలో ఏంటంటే ఒక కంపెనీ అది రిజిస్టర్ కానప్పుడు ఒక కంపెనీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో నమోదు కానప్పుడు దాని యొక్క షేర్ మార్కెట్ వ్యాల్యూ ఎంత ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది మనకు అది యొక్క ప్రాబ్లం ఆ ప్రాబ్లం మినహాయించి మిగతా అంతా కూడా సో ఇది స్టార్ట్అప్స్ని ఎంకరేజ్ చేసే విధంగా ప్రోత్సహించే విధంగానే ఉంది గవర్నమెంట్ యొక్క నిర్ణయం ఇది యాంజిల్ ట్యాక్స్ గురించి స్టూడెంట్స్ ఇంకా మీకు యాంజిల్ ట్యాక్స్ గురించి ఏం డౌట్ ఉన్నా కూడా మీరు కమెంట్స్లో తెలియజేయండి ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే సపరేట్ వీడియోలు నెక్స్ట్ ఇది ఇండియన్ పొలిటికల్ షిఫ్ట్ గురించి ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఈ విధంగా కూడా ఉపయోగం కాదు అన్లెస్ అంటే మీరు హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లేకపోతే పొలిటికల్ సైన్స్ ఆప్షనల్ అట్లాంటి తప్పితే ఓకే నెక్స్ట్ పికింగ్ ద సైడ్స్ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం ఏం చెప్తుందంటే మన భారతదేశము యుఏఈ సౌదీ అరేబియా ఇజ్రాయిల్ ఈ మూడు దేశాలకు దగ్గర అవుతుంది ఇరాన్కు దూరం అవుతుంది ఇది కరెక్ట్ అప్రోచ్ అని చెప్తుంది ఆర్టికల్ మొత్తం జారత ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఈ ఆర్టికల్ మొత్తము మన భారతదేశము ఇజ్రాయిల్ సౌదీ అరేబియా యుఏఈకి దగ్గర అవుతుంది ఇరాన్కి కొద్దిగా దూరంగా ఉంటుంది అలా ఉండడమే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ప్రస్తుత పరిస్థితులలో అదే బెటర్ అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్ చెప్తుంది ఓకే సో ఇది నైన్టీన్ నైంటీ నైంటీ వన్ గల్ఫ్ వార్ వచ్చినప్పుడు మన భారతదేశం తటస్థ వైఖరిని తీసుకుందనమాట ఎవరికి సపోర్ట్ చేయకుండా కాకపోతే ఈ మధ్యలో మన భారతదేశం ఎవరి వైపు ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతుంది సౌదీ అరేబియా యుఏఈ వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతుంది అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇజ్రాయెల్ ఇజ్రాయెల్ మన దేశానికి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేసిందో ఈ పేరాగ్రాఫ్లో చెప్తున్నారు ఇజ్రాయెల్ మనకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది కార్గిల్ వార్ కార్గిల్ యుద్ధ సమయంలో మన భారతదేశానికి కావాల్సినటువంటి చాలా ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారం మనకు ఇవ్వడం జరిగింది దాంతోపాటు మనం ఇజ్రాయెల్ నుంచి బరాక్ ఎయిట్ బరాక్ ఎయిట్ క్షిపణులు కూడా కొనుగోలు చేస్తున్నాం స్టూడెంట్స్
పైన ఈ మధ్య తీవ్రవాద దాడి జరిగింది భారతదేశం పైన తీవ్రవాద దాడి జరిగింది సో పాకిస్తాన్ పైన పోరాడే విషయంలో ఇరాన్ పాకిస్తాన్ ఇరాన్ ఇండియా రెండు కూడా సహకరించుకునేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇరాన్ పైన అమెరికా ఆంక్షలు విధించింది ఇరాన్ నుంచి ఎవరు కూడా దిగుమతి చేసుకోవద్దని భారతదేశానికి ఆరు నెలల ఆరు నెలల పాటు మినహాయింపు ఇవ్వడం జరిగింది దాంతోపాటు ఇరాన్లో భారతదేశం గడుతున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ అయినటువంటి షాహిద్ బహేస్తి కాంప్లెక్స్ ఇది షబార్ పోర్ట్లో ఉంది ఇది తీవ్రంగా డిలే అవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే అమెరికా విధించినటువంటి శాంక్షన్లో మీరు వెళ్ళి స్టూడెంట్స్ ఇరాన్లో ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ ఇరాన్ కలిపి షబహార్ పోర్ట్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాయి ఈ విషయంలో కూడా మనకి ఇరాన్తో కొద్దిగా ప్రాజెక్ట్ చాలా స్లో అవుతుంది కాకపోతే ఈ ప్రా ఈ పోర్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ పోర్టు వల్ల నార్త్ సౌత్ కారిడార్ అనేది సో బిల్డ్ అవుతుంది అంటే ఉత్తర దక్షిణ కారిడార్ దీనివల్ల మన భారతదేశం తుర్క్మెనిస్తాన్ లాంటి దేశాల నుండి సహజ వాయువును ఈజీగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కాబట్టి సో మనం దాంతోపాటు ఇజ్రాయిల్ సౌదీ అరేబియా యుఏఈ ఈ ఈ మూడు దేశాలు కూడా అమెరికాతోని చాలా దగ్గర సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకొని మిడిల్ ఈస్ట్ సెక్యూరిటీ అలియన్స్ మిడిల్ ఈస్ట్ సెక్యూరిటీ అలియన్స్ అనే గ్రూప్ కూడా ఫార్మ్ చేసిన స్టూడెంట్స్ సో ఓవరాల్గా ఓవరాల్గా మన భారతదేశం తటస్థ వైఖరి నుంచి ఓకే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్టీ వన్ నుంచి ఉన్నటువంటి తటస్థ వైఖరి నుంచి మన భారతదేశం ఇప్పుడు ఎవరికి సపోర్ట్గా మారింది స్టూడెంట్స్ ఇజ్రాయిల్ యుఏఈ సౌదీ అరేబియాకి సపోర్ట్గా మారింది అని చెప్పేసి ఎడిటోరియల్ చెప్తుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ సో ఓవరాల్గా హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఎడిటోరియల్ ఈ న్యూస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ న్యూస్ నెక్స్ట్ న్యూస్ డిస్కస్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ న్యూస్లో యూఎన్ భద్రతా మండలి ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇష్యూ చేసింది ఆ స్టేట్మెంట్లో ఏంటంటే భారతదేశం పైన జరిగినటువంటి తీవ్రవాద దాడిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము దాంతోపాటు సో దీనికి రెస్పాన్సిబుల్ జైషే మొహమ్మద్ అనే తీవ్రవాద సంస్థ పేరును కూడా ప్రతి పేరును కూడా వాళ్ళు చో చాలా స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళు పేర్కొనడం జరిగింది సో ఈ మధ్యలో ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ అనేది జైషే మొహమ్మద్ యొక్క అధ్యక్షుడైనటువంటి మసూద్ అజార్ మీద ఆంక్షలు విధించాలి అతన్ని అంతర్జాతీయ తీవ్రవాదిగా ప్రకటించాలి అని చెప్పేసి సో అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానాన్ని కూడా వెళ్ళడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఇలానే రెండు వేల ఏడులో కూడా అమెరికా వెళ్ళడం జరిగింది కాకపోతే అమెరికా యొక్క అలాంటి ఈ చర్యను పాకిస్తాన్ ఐ మీన్ చైనా అనేది అడ్డుకోవడం జరిగింది ఇండియా ఇప్పటి వరకు ఐక్యరాజ్య సమితికి రెండు సార్లు వెళ్ళింది ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ సెవెన్ శాంక్షన్స్ కమిటీ అనేది ఒక కమిటీ పేరు ఎవరినైతే కనుక అంతర్జాతీయ తీవ్రవాద గుర్తించాలనుకుంటామో సో అప్పుడు ఈ కమిటీ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది ఈ రెండు సమయాలలో కూడా భారత్ యొక్క చర్యలకు పాకిస్తాన్ అడ్డుదగులుతూ వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ న్యూస్ స్టూడెంట్స్ సో ఈ న్యూస్లో గడ్కరీ నితిన్ గడ్కరీ ఏమంటున్నారంటే సో మన భారతదేశం వినియోగించకుండా ఏవైతే కనుక పాకిస్తాన్కి వెళ్తున్నాయో సింధు నది జలాలు అవి ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ పంపించే సమస్య లేదు మేమే వినియోగించుకుంటాం ఓకే సో పాకిస్తాన్కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇచ్చే సమస్య లేదు మేమే వినియోగించుకుంటాం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్ దట్ ఈస్ ద న్యూస్ రిగార్డింగ్ ద యునో సింధు సింధు వాటర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ న్యూస్ నెక్స్ట్ న్యూస్ ఎందుకు చూద్దాం స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ న్యూస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద సో రిగార్డింగ్ ద ఫారెస్ట్ డివెలరర్స్ సుప్రీం కోర్టు ఈ మధ్యలో ఫారెస్ట్ ఎవరైతే కనుక సో ఫారెస్ట్లో నివసిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కొంత కొంతమందిని ఖాళీ చేయాలని చెప్పింది ఎవరైతే కనుక ఫారెస్ట్ రైట్స్ ఓకే ఫారెస్ట్ రైట్స్ రెండు వేల ఆరు చట్టానికి విరుద్ధంగా సో ఫారెస్ట్లో ఉంటున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఖాళీ చేయించాలని చెప్పింది సో దాన్ని బట్టి ఎవరైతే కనుక ఖాళీ చేయించకుండా ఉన్నారో ఆ రాష్ట్రాలు సుప్రీం కోర్టులో కేసు దాఖలు చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇలా ఖాళీ చేయమని ఎందుకు చెప్పిందంటే స్టూడెంట్స్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి కొంతమంది ఈవెన్ దో వాళ్ళు షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ కాకపోయినప్పటికీ కూడా సో వాళ్ళు అడవులలో ఉండడం వల్ల వాళ్ళు అడవు అడవుల్లో ఉండడం వల్ల న్యాయంగా ఉండాల్సినటువంటి షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ వాళ్ళ యొక్క హక్కులకు భిన్నంగా కలుగుతుంది వాళ్ళ యొక్క హక్కులకు యూనో భంగం కలుగుతుంది కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే రెండు వేల ఆరు అడవి చట్టం ప్రకారం విరుద్ధంగా ఎవరెవరైతే కనుక అడవుల్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ అడవుల నుంచి ఖాళీ చేయండి ఎవరైతే కనుక న్యాయబద్ధంగా అడవుల్లో ఉంటున్నారో వాళ్ళకి హక్కులు చెందే విధంగా సో మీరు చూడండి అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది దీనివల్ల కొన్ని లక్షల మంది అడవుల్లో నుంచి వాళ్ళు ఖాళీ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్ ట్రెడిషనల్ ఫారెస్ట్ డివెలర్స్ ఓటీడిఎఫ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరైతే కనుక
మహాత్మా గాంధీ యొక్క విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఈస్ సో దిస్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ రిగార్డింగ్ ద ఎకానమీ న్యూస్ స్టూడెంట్స్ ఎకానమీ నిన్న శక్తికాంత్ దాస్ శక్తికాంత్ దాస్ కొంతమంది బ్యాంకర్స్తో మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఆ బ్యాంకర్స్తో మీటింగ్ పెట్టి ఎప్పుడైతే కనుక ఆర్బీఐ తన యొక్క రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ను తగ్గిస్తుందో బ్యాంకులు కూడా తగ్గించాలి అని చెప్పేసేసి సో బ్యాంకులకు చెప్పడం జరిగింది మీరు తెలుసు స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైతే కనుక ఆర్బీఐ రివర్స్ రెపో రేట్ను రెపో రేట్ను తగ్గిస్తుందో తగ్గించిన సందర్భాలలో కూడా బ్యాంకులు వాటిని ఆర్బీఐ బ్యాంకులు వాటిని కస్టమర్లకు బదిలీ చేయట్లేదు సో ఇలా బదిలీ చేయకుండా ఉంటే కష్టం మీరు బదిలీ చేయాలి ఎందుకంటే మీరు బదిలీ చేయకపోతే మేము రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గించి కూడా వేస్టే ఉంటుంది కాబట్టి సో అన్ని బ్యాంక్స్ కూడా బదిలీ చేయడానికి సో చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ స్టూడెంట్స్ ఈపీఎఫ్ఓ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈపీఎఫ్ఓ అంటే మనకు పెన్షన్ కట్ అవుతుంది కదా స్టూడెంట్స్ ఆ పెన్షన్ ఫండ్స్ అన్నింటిని మెయింటైన్ చేసేది కూడా ఈపీఎఫ్ఓ ఈపీఎఫ్ఓ సో ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మీద ఇచ్చేటటువంటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్కి పెంచడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీనివల్ల ఎవరైతే కనుక పిఎఫ్లో మనీ కట్ అవుతుందో వాళ్ళకు ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఓకే సో ఇవి స్టూడెంట్స్ దీంతో పాటు ఇంకా మిసిలేనియస్ కొన్ని చిన్న చిన్న న్యూస్ కవర్ అయినాయి అదేంటంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఒక ఇరవై ఏడు పార్టీలకు ఏవైతే కనుక గుర్తింపు లేనటువంటి పార్టీలు వాటికి సింబల్స్ అలొకేట్ చేయడం జరిగింది అంటే అవి రాష్ట్ర పార్టీగా జాతీయ పార్టీగా గుర్తింపు లేనటువంటివి సో మీకు ఐడియా ఉండాలి స్టూడెంట్స్ మన భారతదేశంలో ఏడు పార్టీలకు జాతీయ పార్టీ హోదా ఉంది బీజేపీ కాంగ్రెస్ సిపిఐ సిపిఎం సో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అండ్ బహుజన సమాజ్ పార్టీ సో అండ్ ఎన్సిపి నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏడు పార్టీలకు జాతీయ హోదా ఉంది మిగతా అన్ని రాష్ట్ర పార్టీలు జాతీయ హోదా కానీ రాష్ట్ర హోదా కానీ లేనటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీకి ఫ్రీ సింబల్స్ ఇస్తారండి ఆ ఫ్రీ సింబల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పార్టీ ఆ సింబల్స్తో ఆ రాష్ట్రంలో కంటెస్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఆ పార్టీ యొక్క క్యాండిడేట్ అక్కడ కంటెస్ట్ చేయకపోతే ఆ ఫ్రీ సింబల్ని వేరే క్యాండిడేట్కి కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ చెప్పింది స్టూడెంట్స్ ఇవి స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా ఈరోజు ఉన్నటువంటి న్యూస్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ సో మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కింద కమెంట్స్లో తెలియజేయండి ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ దిస్ ఈజ్ సంతోష్ రావు మెన్నేని సైనింగ్ ఆఫ్ సీయూ నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్